大家下午好呀！好久没有来看鱼塘了，前些天把鱼塘换了，看看这个龙虾蛋怎么样了。都这么多天了，这龙虾蛋怎么还没有出壳？不会是坏了吧？哎，看到了小青了，小青闭关修炼出来了。再看看乌龟们怎么样了，来给他们喂点秘制香料，这样长得更快。今天要去给新鱼塘添加新成员，开启宝马，出发，来到了村里田沟。移过来就发现一只大澳龙，潜伏在水下看，看我徒手把它抓上来。没想到是一只这么大的，看样子应该有个一斤重。先把它放桶里面。你们看这里，发现一条奄奄一息的鱼。正当我准备抓的时候，让它一下子就跑了，太可惜了。这里又发现一条，结果拿上来发现已经领盒饭了，那就把它放生了吧。下辈子好好活着。这里随便捞了一网，又捞到一只北美澳龙。看样子今天运气还不错。你们看我在这里又发现啥？咿呀，还活着呢！赶快拿起来看看，这是什么东西？我还以为是泥鳅呢。大家有认识的吗？还是第一次见呢？先放桶里面。你们看我又捞到很多鲫鱼，怎么还有一条斗鱼呢？这些鲫鱼真漂亮。家人们，你们看。这只小青蛙居然有尾巴，这也太神奇了吧！还有两条泥鳅呢，太可爱了。又一只小青蛙，一条活着的斗鱼，两条鲫鱼，还有一条呢。看样子今天收获还不错呢，你们看看可爱吧。到家了，把它们放心鱼塘，以后就在里面好好活着。这些小鱼小虾就放老塘。已经连续下了两天的暴雨，上游水库冲下来了一只乌龟。这只乌龟怎么是彩色的？身上还有奇怪的小猪佩奇的图案。啊、看来这水沟里还有很多七彩龟。地里的西瓜正好也成熟了，就用这个制作一个抓乌龟的陷阱吧。嗯、先把西瓜切开，再用我八二年的勺子把果肉挖出来吃掉。<笑>准备在西瓜的侧面开两个小口。再用我剔过牙齿的牙签，在西瓜的上面制作金鱼口。用我夺命剪刀手剪掉多余部分，这样简单的抓龟陷阱就完成了。现在准备出发 ，Follow me， 就把陷阱放在这流水口的位置吧。刨个洞方便把西瓜放进去，再放块石头固定一下。用石头把西瓜周围的缺口堵上，防止乌龟们走了应急通道。<笑>放点乌龟最爱的果肉，一切都准备就绪了。下午来看收获吧。到水沟里捞点鱼，鱼儿们白天就喜欢躲在水草里面。第一网看看能不能开个张。哇，还真不少呢。今天乌龟的口粮有着落了。转眼半天过去了。差不多是看收获的时候了，不知道有没有收获。哇，我看到了好多彩色龟龟。话不多说，赶紧拿起来看看吧。现在准备把里面的收获全部倒进桶里。你们看，还意外收获了两只蟹老板呢。这只乌龟的图案难道是 Hello Kitty 吗？啊、这只身上的看半天也没看明白。最后一只身上的图案是海绵宝宝，收获还不错，谢谢观看。起床第一件事，先来喂一下我的鱼吧。我去，昨天抓回来的鱼儿怎么回事？怎么都飘在水面上了？这些鱼儿都领盒饭了，这也太可惜了吧！也不知道他们是什么原因导致的，只能先送他们回故乡了。<笑>好多鱼都领盒饭了，哎，那就只好等会出去抓点鱼回来养了。出去抓点鱼，先换一下拖鞋，好看吗？再拿上我的抓鱼两件套。刚好路过昨天放水的水沟，来看看还有没有被搁浅的鱼吧。我来捡漏一下。一下来就发现这里有鱼，一共有两只鱼哦。先来看看这个鱼怎么样了？咦，怎么不动了呀？
，该不会是领盒饭了？正好这个鲫鱼还是活着的呢。先把它放进桶里吧，然后再给它来点农夫山泉吧。这鱼既然领盒饭了，那就只好先送它回故乡了。接着我们提上桶，沿着这个水沟，看看还有没有捡漏的鱼吧。啊、到处仔细找找看吧。咦，这个角落里发现了啥了？这好像是一只小甲鱼呢。这旁边还有一只黄金鲨鱼呀！我这运气怎么那么好呀？一来就抓到三只鱼了，真不错。继续沿着这个水沟去找找吧。嗯，我去，这里怎么有三只鱼搁浅在这里了？而且又有一只小甲鱼哦。这还有两只鱼，一只黄金鲨鱼和一只小草鱼，真的是不错呢。<笑>你们来帮我算一下，一共有多少鱼了？我都有点算不过来了，还是继续去水沟前面看看还有没有鱼吧。<笑>我的妈，这是啥啊？这里怎么会出现一只大电鳗呀？它不会放电来电我吧？<笑>你们看看这大个头，好大呀！于是我赶紧回去拿了一个大一点的桶来装它，幸好这电鳗没有逃走，不然我损失就大了。我去，这电鳗估计都有三斤多了吧，真是意外的收获呀！这就是今天的收获了，你们说今天的收获好不好呢？养鱼的一天又开始了，来看看我的宝贝们吧。嗯，成员们都挺活跃的。也没有领盒饭的，不错不错，我的养鱼技术是越来越好了哈。<笑>现在来看看我的大鱼缸吧。<笑>我去，我的大电鳗是怎么回事？咦，你们看，它的尾巴上不知道被什么咬到了，是不是因为被咬到了才导致它领盒饭的呀？哎，这也太可惜了吧。<笑>还是先把它送回老家吧。其他成员的健康程度都还可以，鱼塘里的成员也不多了。待会出门寻找一点新成员。出门前先换上我的二手套鞋吧，<笑>再拿上我二手水桶和十八手抄网，出发抓鱼。到地方了，兄弟们，待会就在这个小水沟里面先抄上几网，试试看看有没有鱼儿。现在让我冲下去抄上几网吧。看看能不能抄到鱼儿上来，在这个树根底下多抄一下，这旁边也多抄几下，多抄几下总会有收获的。现在让我们来看看第一网的收获有什么吧。没想到竟然抄到了一只小奥龙啊，还不错哈。先把它放进桶里吧。哇，没想到竟然还有一只奥龙，这么小，这也太可爱了吧。最后还有几个螺丝。待会也带回去养着吧。咦，刚刚经过这个小水沟的时候，看到了一个东西在这里动来动去。现在把它抓起来看看是什么吧。哇，没想到被我发现了一只好大的小奥龙啊！不错不错。刚刚那只小奥龙就是在前面找到的。现在让我们继续寻找一下看看吧。哇，你们看我发现了什么？我去。这好像是一只大甲鱼啊！这里怎么有一只这么大的甲鱼在这里？它应该是在这里晒太阳，被我给发现了。<笑>我的妈呀，我的运气可太好了！现在让我继续沿着小水沟往上面寻找一下，有没有什么东西吧？咦，我好像发现了一个白白的东西在这里，把它拿起来看看。哇！我去。这个龙虾你们见过吗？它身上怎么那么白？难道是变异了吗？算了，待会带回去研究一下。你们看，这就是今天比较惊喜的收获。这运气不错吧？就是不知道这个小奥龙是不是真的变异了。你们有知道的吗？到家了，到家了。现在把今天的成员们都分类一下吧。乌龟就先放进乌龟缸，还有几只小奥龙，就把它放进我的龙虾缸里。这还有一只，也把它放进去吧。最后这只变异小奥龙就放进我的小鱼缸里面养着吧。今天我干完活，准备来这个水沟洗手的时候，突然发现水沟里有几只鱼。啊
，看看这里还有一只鱼，但是已经领了盒饭了。这里有鱼，可是我没有带装鱼的工具过来。啊、于是我赶紧回来拿了一个桶过去装鱼。现在已经来到水沟了，这鱼还没有跑掉呢，赶紧徒手把它给抓起来吧。哦、来看看这是个什么鱼吧。哦、我去。竟然是一只金色的鱼呢，好漂亮啊！这家伙还想跑呢，不过这是不可能的。<笑>你们看看，刚刚我没有注意到这个位置，这里有个小东西躲在这里。咦，仔细一看，这个东西好像是一只小甲鱼吧？<笑>我的运气真好呀！<笑>给他们来点水吧，以防领盒饭。看看，刚刚我在这个水沟还漏了一只鱼没有抓呢，现在赶紧把它给抓起来吧、啊！成功上货，你们说我抓鱼技术好不好呢？抓了这么久的鱼也挺饿了，回去拿面包垫一下吧。你们看看这是什么东西呀？躲在这里差点没有发现它呢。这个好像是叫乌龟的吧？对。这个就是乌龟，一共有两只乌龟呢。我今天的运气怎么那么好呀？竟然抓到这么多的东西！赶紧把它们放进桶里去吧！我去，这里有一个小水沟，里面竟然有一只鱼呀！这鱼应该是水沟没水了，所以才被搁浅的吧？我的天，这么大一只鱼，赶紧把它给放进桶里面去吧！咦，你们看看。就在刚刚下面的位置，也有一只鱼被搁浅了。这个鱼还是金色的呢，真好看呀！这个水沟的鱼为什么会有这么多呀？好奇怪呀！咦，你们看看，刚刚没发现它呢。这还有一只鱼，这鱼我怎么从来没有见过呀？它的嘴巴上有胡须的，这是什么鱼啊？最后给大家看看今天的收获吧，真是不错呀！一共有这么多，现在赶紧带他们回家吧。今天中午，我干完农活，准备洗个手的时候，突然发现前面水面上有个绿色的东西，可是我也拿不到它。于是，我赶紧回来，拿上工具，准备去看一下。现在已经来到河边了，赶紧把那个绿色的东西捞起来，看一下是什么东西吧。啊、咦？这个绿色的不是一个小乌龟吗？而且还是卡通乌龟呢，这就有点奇怪了。这里怎么会有一个卡通乌龟呢？啊、现在继续提上盆去到处看一下，还有没有这种小乌龟吧？也不知道还有没有卡通乌龟。啊、我去，这里有个红色的东西呢，这应该也是一个卡通小乌龟吧？赶紧把它给放进盆里去吧。咦，你们注意一下这里，这好像是有一个鱼吧？这鱼应该是被搁浅在这里的吧？赶紧看一下这鱼有没有领盒饭吧！幸好这个鱼还是没有领盒饭，赶紧把它拯救起来吧！真是不错呀！先把它放进盆里去吧。刚刚没有注意到这里还有一个水沟，这里竟然又有两个粉色的卡通乌龟，我的运气怎么那么好呀？赶紧把它给抓起来吧！这些卡通乌龟也不知道是怎么出现在这里的，太奇怪了！赶紧把它们放进盆里去吧。这里有一个小水沟，我们就沿着这个水沟继续看看还有没有收获吧。啊、你们看看这是什么呀？我去，竟然是我们本地的乌龟呢！这个乌龟我已经抓到两只了哦。我去，不好意思哈，一不小心就把它划掉了呢。啊看看，这就是今天全部的收获喽！赶紧把它给带回家吧。现在带他们回家吧。咦，你们看看这是什么东西呀？我去，竟然又是一个我们本地的乌龟哦！你们看看，本地乌龟一共有两只了，这运气真是不错呀！带他们回家吧。养鱼的一天又开始了。来看看鱼儿们吧。我去，这只鱼怎么躺着了？这是怎么回事啊？这么大的太阳鱼怎么领盒饭了？而且它的嘴巴里还有两只鱼儿。你们有人知道这是怎么导致的吗？真的好可惜呀、啊！太阳鱼养到这么大就突然领盒饭了。哎，没办法，只能先送它回老家了。<笑>还有这只奥龙。和鱼缸底下几只小鱼儿都领盒饭了。
全军覆没了这事，而且鱼儿的嘴巴还张开的那么大，好恐怖啊！先送回故乡吧，今天损失太大了，看来要出去寻找点心成员了，不然鱼缸都不好看了。来到这个小溪边，发现有个小贝壳，拿上来看看。咦，怎么是坏的呀？哇，前面飘在水上的是什么东西啊？把它捞起来看看是什么吧。原来是一只小螃蟹呀、啊。这里怎么会有小螃蟹呢？还是先把它放进桶里吧。哇，前面又发现一只小螃蟹，难道他们是两兄弟吗？<笑>这个小螃蟹还挺可爱的哈，先放进桶里。你们看，在这又发现一个贝壳呢。哇，飘来的是什么东西？咦，怎么又是两只大闸蟹哇？这里怎么会有那么多大闸蟹？而且它们的个头都比较小。难道是他们的妈妈抛弃他们了吗？还是先放桶里吧，待会带回去。咦，这里又发现两个破掉的贝壳。哇，前面是什么东西啊？没想到又是一只大闸蟹。咦，前面还有一只呢，差点被它跑掉了。你们看这只大闸蟹的夹子比较大，好像更可爱哈。先把它们放进桶里吧。没想到在这个小溪意外发现了这么多大闸蟹，运气也太好了吧。咦，在这里发现了一个比较大的贝壳，哇，贝壳里竟然躲着一只大闸蟹，这种大闸蟹也太多了吧，估计是小溪泛滥成灾了，也有可能是他的妈妈把他们都抛弃了，这也太可怜了吧，还是先把他们带回家吧。看，在这个小水坑里又发现了一个贝壳，里面竟然还有大闸蟹，我去，这也太多了吧，这里难道是他们的螃蟹窝吗？再找找看。应该是没有了，现在把它们清洗一下，然后放进桶里带回家养着吧。刚刚在小溪前面找了好久，也没有找到什么收获了，我也差不多该收工回家了。昨天晚上下了一晚上的雨，来看看我的鱼儿们吧。嗯，还不错，没有领盒饭的。我去，刚刚说没有领盒饭的，怎么突然冒出来一只领盒饭的？我去，他的肚子怎么空空的？这是怎么导致的？你们有知道的吗？先送他回家吧。昨天晚上雨下的太大了，鱼缸的水都快满出来了。我丢，又看到两只领盒饭的鱼，这也太可怜了吧！你们看，为什么它们身上的颜色还是不一样的？好奇怪呀！难道是有一只鱼是变异了吗？你们有知道的吗？还是先送他们回家吧。鱼缸鱼也不多了，待会出去寻找一点新成员吧。拿上九八年的水桶和抄网，出发寻找新成员。你们看，发现有个小水沟，这个水沟鱼儿应该挺多的吧？待会就在这个水沟里抄几下试试吧。咱们先来抄上第一网，看看能不能抄到鱼儿吧。往水底多抄几下，这样抓鱼比较容易。哇！第一网就收获了两只好小的大草鱼呀、啊！你们看，这个草鱼长长的，还挺好看的哈。先放进桶里，待会放鱼缸里养着。哇，你们看，这里还有一只庞蹄鱼，我去，还跳来跳去的。先放进桶里。现在再来寻找一下吧。哇，这里又发现一只好大的小草鱼啊！不错不错，待会放一起养着吧。现在来抄上第二网吧，希望第二网多抄点鱼儿，让我的鱼缸多姿多彩吧。沿着上游多抄几下。哇，没想到第二网还有一个田螺，放进桶里待会带回去。我丢，这里还有一只超大的奥龙啊，这运气没谁了吧？又上获一只草鱼，不错，还想跑，拿来吧你。咦，这里还有一只好大的庞皮鱼呀！它身上这样看起来有好多种颜色，你们能看出来吗？放进鱼缸养一定很好看。现在抄上最后一网，看看最后一网能不能多抄点鱼，往水底抄几下。哇，最后一网竟然抓到了红色的鲫鱼，只是不知道它身上为什么是红色的。难道这只鲫鱼是变异了吗？你们有知道的吗？还是先放进桶里？待会放鱼缸养着吧。这里还有一只庞蹄鱼，嗯，还不错哈，放进桶里带回家吧。现在提上桶，准备回家了。
这里还有个流水口。咦，这里怎么有一只奥龙啊？刚刚还差点踩到它了，它还很凶的样子呢。拿来吧你，你进我的桶里吧，让我把你带回家养着吧。<笑>到家了，把这两只奥龙放进我的小鱼缸里养着吧。再把这几只草鱼和庞蹄鱼放进鱼缸里养着吧，希望它们快乐的长大哦。再把这只变异鲫鱼放进大鱼缸里养着吧。去吧，小家伙，希望你快快乐乐长大哦。今天我准备在水沟里打水的时候，突然发现我脚下怎么有两个奇怪的小东西呀？把它拿起来一看，竟然是一只这么小的大闸蟹呀！这也太奇怪了吧！这里怎么会出现这么小的大闸蟹的呢？你们说它的妈妈会不会在这附近的呢？那就等下寻找一下看看吧、啊。咦，你们快看，这个好像又是一个大闸蟹躲在这里吧？你们有没有觉得这些小家伙好可爱呀？嗯、你们看它的小夹子还是红色的呢，这该不会是变异了吧？<笑>先不管了，先把它放进盆里吧。快看水里是不是有两个大闸蟹呀？白色的，好像是大闸蟹哦。咦，这个大闸蟹怎么不动了呀？这是怎么了呀？啊、再来看看这只大闸蟹怎么跑到这里来了呀？这只大闸蟹还是会动的，还是活着的。另外一只就不知道它怎么了。你们仔细看看前面是不是有一个东西爬过去了？好像又是一只大闸蟹哦！我去，赶紧把它给抓起来吧。这小家伙还挺能跑的呢，不过还是逃不出我的手掌心的。再来看看水里，竟然还躲着一只呢，赶紧都抓起来吧！看看又成功收获两只大闸蟹喽！我今天的运气怎么那么好呀？再来附近找一下，看看这附近还有没有大闸蟹抓吧。看看这里，好像有什么东西在爬来爬去。凑近一看，才知道竟然又是一只大闸蟹呀！看看，好可爱的大闸蟹呀！它身上的小夹子还是红色的呢，还挺漂亮的哦。来看看吧，这些就是今天全部的收获了哦。你们帮我算一下，这一共有多少只大闸蟹吧？这也太多了，我都有点算不过来了呢。<笑>我今天在田里干农活，突然看见流水口这有一只鱼、啊，来看看这鱼有没有领盒饭。原来是活着的，我还以为它领盒饭了呢。呀，这鱼也太会跑了吧！不过还是逃不出我的手掌心。这鱼可怎么办呀？得回去拿个桶把它给装起来。桶已经拿来了，赶紧把鱼放进桶里去吧。现在给鱼来点水吧。怕他会领盒饭呀！这小家伙还想跑呢<咳>。刚刚我又发现了一些鱼虾，这些鱼虾都领盒饭了，应该是天气太热了导致他们领盒饭的，这也太可惜了。哎，这些可怜的鱼虾就被活活的热死了，真的太可怜了。你们看呢？刚才流水口又冲下来一只好大的奥龙呀，赶快把它给抓起来吧。这奥龙的身体好黑呀，看来需要给它洗个澡了。<笑>赶紧把奥龙给放进桶里去吧！来这个流水口看看，不知道这会不会有鱼虾之类的呀？这是个什么东西飘下来了呀？这不是一只乌龟吗？天哪，这水沟竟然有乌龟，这绝对是我今天意外的惊喜了吧！赶紧把乌龟放进桶里面去吧！这里有水葫芦，听说这个水葫芦可以净化水质，拿两个带回去试试吧，也不知道是不是真的。啊、再来这个田里看看吧，看看这附近有没有收获。嗯？咦，你们快看，水里好像有一只奥龙呢。哇，竟然是一只好大的小奥龙呀！<笑>你们说刚才那个乌龟是怎么飘下来的？我还想上去看看有没有乌龟。嗯，咦，岸边是什么东西呀、啊？哇，这不是一只乌龟吗？和刚才那只品种是一样的。我知道了，它们两个应该是亲兄弟吧？你们看看，这就是今天的收获了。运气是不是还不错？<笑>还意外收获了乌龟，还有这个大鲨鱼。今天的运气真不错呀，还是赶紧把它们带回家吧。
不然太热了都得领盒饭。这是什么品种的青蛙？大家认识吗？大家早上好，好久没来看我的鱼缸了。我的鱼缸的水怎么变得这么绿了呀？先尝一口味道吧。我的天哪，这个味道也太难喝了吧！现在用上我的抽水机给鱼缸的脏水抽出来。今天打算给鱼缸换个水，不然乌龟都要领盒饭了。鱼缸自动抽水中，现在就静静等待把水抽完吧。你们知道这个抽水的原理吗？啊、半个小时总算过去了，鱼缸的水已经没多少了。现在把乌龟们先抓进桶里去吧，等下换水就比较方便。这两个乌龟怎么养了那么久，还是没有长大多少呀？这还有个巴西龟，这个巴西龟最可爱了，是我最喜欢的乌龟。这个角落里还有一个小乌龟，养了好久也没见它长大。角落里还有个大海螺，看看，还有一只可爱的黄金小鲨鱼呢。你们觉得它可不可爱？我觉得挺可爱的。现在用上抹布给它洗个七七四十九下吧，把鱼缸擦亮一点。<笑>经过了半个小时的清洗，鱼缸终于洗干净了，差不多可以放水下去了。现在把我家的农夫山泉给放进鱼缸里去吧，乌龟喝了农夫山泉都会更健康一点。接下来就是乌龟们的入缸仪式了，换了个干净的水。看都比较好看一点，我想这样乌龟们也会比较舒服一点吧。<笑>咦，盆栽上面那个黄黄的是什么东西呀、啊啊？大家认识吗？认识的话在评论区告诉我哦。看起来有点像青蛙呀，可是青蛙是青色的，它怎么是黄色的呀？如果大家认识的话，打在评论区告诉我哦。今天检查鱼缸的时候，突然发现墙上有个黑色的东西，啊、这是什么东西呀、啊？好像一只壁虎哦。呀、啊，这不是我昨天在野外捡回来的壁虎吗？怎么跑到这里来了呀？难道这家伙是想逃走了吗？啊、直到现在我还不知道它的名字叫什么，你们有人知道吗？嗯。再来看看其他的成员吧。叮叮叮。咦？我的小乌龟怎么飘在水面上了呀？嗯，呀，这是怎么了？该不会是领盒饭了吧？啊、看这个样子，应该是领盒饭了，那就只好先把它送回故乡了。<笑>提上桶去收一下我昨天放的地笼吧。现在已经看到我的地笼了，加速给它收上来吧。不知道这地笼里会不会有很多的收获呢？这个地笼放了三四天了，不知道今天的收获怎么样。现在把地笼的收获给全部倒出来吧。我的妈呀，怎么收获了一只那么大的乌龟呀？这地笼的收获也是没谁了吧？这乌龟比我手还要大呢，这应该很值钱吧？还有两个澳龙呢，还有一些小鱼小虾，收获挺不错的哈。还有一个大海螺呢。<笑>大家看看吧，这就是今天地龙的收获了哦，还不错吧？还是赶紧把它们给带回家养起来吧。现在已经到家了，先给它们分类一下吧，就把这个大乌龟放进这个鱼缸养着吧，还有两个澳龙也放进去给乌龟作伴吧。还有一些虾米和爬地虎鱼都放进鱼缸里去吧。为了大乌龟没有朋友。我决定把这个小乌龟放进鱼缸里，去给大乌龟作伴，希望他们能成为好朋友，千万不要打架哦。<笑>早上起来检查鱼缸的时候，突然看见我的鱼缸的鱼怎么全部飘在水面了，赶紧拿抄网把它们捞起来，看看是个什么情况吧。我的天呐，一下子就领盒饭那么多鱼，难道是我的养鱼技术出问题了吗？先不管了，把他们送回老家吧、啊。还有一些小鱼都领盒饭了，真的是太可惜了。那就只好先送他们回家了。拿上抄网和饭盆，出去抓点鱼回来养吧。听村里人说，这里经常会有甲鱼出没、啊。是什么东西游下去了呀？赶紧把它给抓起来！啊，这不是一只甲鱼吗？这里怎么会出现一只甲鱼呢？难道村里的人没有骗我吗？嗯
，现在来这里捞一捞，看看能不能在这个位置捞到甲鱼吧。现在来看看这一网的收获怎么样吧。哇，竟然真的被我捞到了一只甲鱼，<笑>看看还捞到了一只黄金小鲨鱼呢。我的天哪，今天的运气怎么那么好呀？赶快把它们两个放进盆里去吧。靠，这个大乌龟还想逃走呢。现在来捞第二网，希望第二网的收获比第一网的收获还要多哦！见证奇迹的时刻到了，哇，这是一只乌龟，这乌龟还在吃鱼呢。你们仔细看，可是这个乌龟的品种我不认识，你们大家认识这个乌龟吗？先不管了，先把它放进饭盆里去吧。你们看看这一网，还有一些小鱼儿呢，还有奥龙，这运气真的太好了呀！这鱼还挺会跳的哦。<笑>这鱼应该叫跳跳鱼吧？现在来捞最后一网，准备回家了，因为外面要下大雨了。来看看这一网的收获吧。我看到有一只鱼和一只小奥龙哦，可是这个小奥龙的颜色怎么是白色？这也太奇怪了吧？啊、大家看看，这就是今天全部的收获了哦，还不错吧？抓到很多甲鱼。现在把它们带回家。现在已经到家了，把它们都放进鱼缸里去吧。鱼缸换了干净的水，都好看了许多了。希望我的宝贝们能快快的长大哦。今天我路过一个沙滩，感觉沙滩下面有什么东西，凑近一看，竟然有一只好小的大闸蟹呀！这是哪里来的大闸蟹呀？还挺可爱的呢，而且它的夹子还是蓝色的哦。于是我赶紧回家拿个工具去装大闸蟹。现在先把大闸蟹给放进盆里去吧。你们仔细看看，沙滩上好像又有个东西在爬，速度还特别的快。原来又是一只好小的大闸蟹呀！<笑>你们看，个头小小的，特别可爱。这只大闸蟹的夹子还是红色的呢，和刚才那只的颜色不一样。先放进盆里吧，给盆里来点农夫山泉，防止大闸蟹领盒饭。咦，大家快看，前面怎么有两个小盒子呀？把盒子拿起来一看，里面好像有东西，看起来好像是大闸蟹呀。赶快把盒子里的东西倒出来看看是什么，果然真的是大闸蟹。赶快把另外一只大闸蟹也倒出来吧。今天的运气真不错呀，竟然又收获了两只螃蟹。<笑>咦，我的表弟怎么来找我了？他手上还拿着一个东西，看起来好像是一个大西瓜呀。天气热，表弟还专门给我拿了个西瓜。我刚刚在石头旁边又抓了一只超大的乌龟，这运气也是没谁了吧？你们大家看，这个沙滩有个洞口，洞口这里又有大闸蟹，一共有两只，就是个头小了一点。不过没关系，到时候把它们养大，就可以来一个清蒸大闸蟹了。<笑>给大家看看今天抓的大闸蟹吧，一共有六只，你们觉得这个大闸蟹可不可爱呢？反正这个螃蟹我是挺喜欢的，到时候一定要把它们好好的养大。<笑>刚要回家的时候，都差点忘记这只乌龟了，我的心真大呀！赶快把乌龟放进盆里去，把它们带回家吧。今天我经过一个田边的水沟，看到水沟里好像有什么东西，啊、这好像是一只黄鳝呀，怎么那么大一只？而且它还有点像电鳗，我都有点分不清它们两个了。<笑>你们知道这到底是黄鳝还是电鳗吗、啊？你们看看，刚才在下游一点又发现有一只黄鳝。这水沟里怎么那么多黄鳝呀？今天是不是要发财了呀？这个黄鳝的身体也太滑了吧，还有点难抓呢。你们有好办法吗？刚才它又掉在地上去了，费了我九牛二虎之力才把它抓进桶里。<笑>大家快看呀，这里又发现一只更大的黄鳝！我的天哪，这些黄鳝是因为天气太热了，导致它们从洞里跑出来了吗？嗯，看看。这黄鳝太会跑了，很难把它给抓起来。咦，黄鳝去哪里了？该不会是跑掉了吧？这黄鳝跑什么地方去了？真的找不到了呀！在土里面扒拉扒拉看看。啊
我的天，终于被我给抓回来了！在这挖了一个很大的坑才把它找回来，可累死我了。<笑>你们看看，今天一小时的收获，不错吧？咦，当我正要回家，突然看见脚下又有一只黄鳝，这运气也是没谁了。<笑>给大家看看，这就是今天全部的收获了。这运气也太好了吧！大家如果在野外发现黄鳝，敢去抓吗？今天准备来这里打水喝的，突然发现前面有个东西爬进去了。这不是一只乌龟吗？怎么会在这里呢？而且这还是一只卡通乌龟，这是谁把它放在这里的呢？先不管那么多了，先把它放进桶里面去吧。现在提上桶去下面看看，能不能找到一些收获吧。我的天呐，前面那个是什么东西？好恐怖呀！我丢，这好像是一只电鳗吧？这应该是河里水退去了，导致电鳗搁浅在这里了。不管了，现在继续下去找找看，看看这附近还有没有收获吧。呀，这里发现一只奥龙，这运气不错吧？咦，你们看前面还有一只奥龙呢，这只奥龙个头好像比较小一点哈。继续沿着河边走下去吧。这里的收获也太多了吧！嗯，我丢，这个树枝下面竟然又躲着一只好大的电鳗。今天的运气真是不错呀，抓到了两只这么大的电鳗。继续去前面看看，我相信这河里肯定还会有意外的惊喜。咦，你们看见水里的东西了吗？啊、哇，又是一只乌龟，也是卡通乌龟，它身上的油漆还被人刮过。这难道是别人把它抛弃在这里的吗、啊？你们大家仔细看看这个位置，这是什么东西呀、啊啊？白色的，你们知道是什么吗？现在把它给抓起来看看，到底是什么东西吧。我的妈呀，这是一只奥龙，可是怎么是白色的呢？你们大家见过吗？啊、大家知道这是什么品种的奥龙吗？今天的收获真是不错，有两个电鳗，还有好大的奥龙，还有两个卡通乌龟，还有这个白色的奥龙，这就有点奇怪了。还是先把它们带回家吧。由于今天早上下了一场很大的暴雨，我的鱼缸的水又满出来了、啊。鱼缸里只剩下一只乌龟了，其他的乌龟应该又跑出去了。每次下暴雨。乌龟都会跑出去，于是我赶紧拿上盆，准备把那些跑出去的乌龟给找回来。咦，这不是我的大奥龙吗？怎么也跑出来了呀？这奥龙好凶呀，想把它抓进盆里，它还想夹我呢。<笑>现在继续去附近找找看吧。<笑>看到我的乌龟了，还想逃走呢？这乌龟也太狡猾了吧！赶紧把我的火箭乌龟给放进盆里面去吧。现在来这个瓦片这边找找看吧。每次乌龟都会跑到瓦片下面，不知道这次乌龟会不会躲在这里了。嗯，哇，我的直觉是不错的，真的有一只乌龟躲在这里。这是我的巴西龟，我最喜欢它了，因为它是最可爱的。你们觉得这个乌龟可爱吗？<笑>咦，你们快看呀，我的电鳗和乌龟怎么一起跑到这里来了哇？这个电鳗也是厉害，跑到这么远的地方，这个地方离鱼缸可远了。这电鳗还不老实呢，竟然还不想被我抓进盆里哦。<笑>还有这个火箭乌龟都挺厉害的，跑到这么远的地方。这两个乌龟都是一个品种的，你们觉得好看吗？现在来到这边的角落找找看吧，看看能不能找到我的乌龟。这也没有呀。咦，这个洞里是什么东西呀？好像是我的乌龟、啊，这个乌龟就厉害了，这么高都能爬上去。你们知道它这是怎么爬上去的吗？大部分的乌龟都已经找回来了，就剩下我那只最大的乌龟没有找回来了。这下都不知道怎么办了。啊、我的天，我的大乌龟出现了，怎么突然出现在我的脚下呀？我还以为我今天不能把你找回来了呢。大家快看！我昨天抓回来的白色小龙虾竟然也跑出来了，幸好被我给及时发现了，不然的话损失可就大了。幸好成员全部找回来了，大家可以给我点个赞，鼓励一下我吗？现在把找回来的成员全部放进鱼缸吧。
，在搬。今天我路过河边的时候，突然发现旁边有个黄色的东西。啊、咦，这不是卡通乌龟吗？这里怎么会出现一只卡通乌龟？我也没带东西，回家拿个东西。回家拿了一个饭盆过来，呀。这小乌龟还在这呢，还在这里等我哦。<笑>这小乌龟身上的图案还是小黄人的，这也太可爱了吧！既然被我给发现了，那就只好把你给带回家了呀。刚刚在上游又发现一个乌龟，这是什么运气呀？<笑>现在继续去前面看看吧。啊、呀，这个石头缝怎么又有个乌龟呀？这小家伙是怎么跑到这里来的呀？他身上还是西瓜图案的呢，这也太好看了吧！一下子就收获了三只乌龟，这运气也太好了呀！前面我好像又看见一个黑黑的东西了，哇，这不是一个乌龟吗？这河里怎么有那么多乌龟呀？这乌龟的品种还是不一样的呢。这乌龟的个头好大呀，看来今天的运气真是爆棚了吧！<笑>一下子就收获这么多乌龟，真的是没谁了。继续去前面看看吧。我脚下的是什么东西在爬呀？拿起来一看，又是卡通乌龟呢。而且这里有两只乌龟，难道他们是两兄弟吗？<笑>这乌龟的颜色好好看呀，你们喜欢吗？喜欢的话送给你们哦。今天捡到这么多的乌龟，现在收工回家吧。咦，角落里绿色的是什么东西呀、啊？哇，这不是一只巴西龟吗？在我回家的时候还能碰见乌龟，你们说我的运气好不好？先不管了，赶紧把它们给带回家吧。来看一下我前几天在河里捡到的乌龟们吧，乌龟们还挺活跃的呢。还有这些卡通乌龟，我觉得它们挺可爱的。你们觉得卡通乌龟可爱吗？对了，好多粉丝说乌龟身上的油漆是无良商家为了卖个好价钱才把油漆涂上去的。如果不把油漆去除，乌龟是会长不大的。所以我今天就打算拯救一只卡通乌龟，希望可以成功的把乌龟拯救起来。这些无良商家也太可恨了，竟然为了卖个好价钱把乌龟们祸害成这样。希望我的努力不会白费哦！大家看在我这么努力的份上，可以给我点个免费的小爱心，然后把“加油”两个字打在评论区，这样我有了你们支持的动力，乌龟就会被我更快的速度给拯救起来。你们看看，乌龟身上的油漆已经被我给去除了一小部分了，现在我只要继续坚持下去，乌龟就会被我给拯救起来了。如果你们家也有这种卡通乌龟，一定要记得帮助卡通乌龟去除身上的油漆哦，不然乌龟会长不大的哦。现在继续加油吧，大家可以多给我支持支持哦，大家的支持就是我最大的动力。有了你们的动力，乌龟身上的油漆已经去除了一半了哦。如果大家还想看我去除油漆的话，可以告诉我，我看到了都会满足大家的哦。<笑>你们看看，刚刚我休息了一会，现在继续来去除乌龟身上的油漆，可见乌龟身上的油漆已经剩下没有多少了。最后一点点油漆加油，把它去除完吧。大家如果喜欢我这个视频的话，一定要给我点个免费的小爱心哦，大家的支持就是我最大的动力。如果可以的话，也可以给我点个免费的小爱心哦，谢谢大家。<笑>可以看到油漆只剩下乌龟背上最后一丢丢了，加油，把油漆弄完，乌龟就可以健康的长大了。你们看看，乌龟现在已经完全没有油漆了，我的努力没有白费，把它放进乌龟杠和他的哥哥弟弟们玩耍吧。大家早上好，起床就来检查我的乌龟缸了。乌龟们都很活跃的呢，挺不错哦。还有这个乌龟，好久没看它怎么变得这么大了。震惊到我了！看看我养的壁虎在和我的乌龟玩游戏呢。还有我的本地乌龟，好久没看它，感觉它也长大了很多呢。好久没出去野采了，现在出去野采一下吧。现在提上桶，已经快到河边了。这有个小水沟，看看有啥东西吧。
。咦，这个水沟怎么躲着一只这么大的乌龟呀？难道是这家伙出来晒太阳，被我碰个正着吗？<笑>这个家伙还特别的凶，还想咬我的手指头呢。还是先把它放进桶里去吧，这也太恐怖了。<笑>现在提上桶，继续去下游看看还有没有什么收获吧。呀，刚刚是什么东西跑下去了呀？咦，这不是一只本地小乌龟吗？难道刚才那个大乌龟是它的爸爸吗？<笑>看起来还是挺像的哈。不管了，继续去找找看吧，看看有没有意外的惊喜。啊、哇！这里怎么躲着一只大奥龙呀？这奥龙好凶呀！看见我过来就摆出了战斗姿势了呢。<笑>继续沿着这个小水沟到下游看看，看看还有没有什么惊喜吧。咦，那个卡在缝隙里的是什么东西呀、啊？把它拿起来一看，竟然又是一只小乌龟呢！我的天，这乌龟应该和之前那只乌龟是亲兄弟吧？<笑>你们看，他们两个简直是一模一样的哦。现在来河边洗个脚，准备回家吧。咦，怎么有个蓝色的东西跑下去了呀？抓起来竟然是卡通乌龟！我的天，这里怎么会出现一个卡通乌龟呢？这运气也太好了吧！赶紧把它给放进桶里，带回家养起来吧。现在已经到家了，赶紧把它们放进鱼缸里养着吧。希望他们能快快乐乐的长大哦。今天中午我是准备在这打水喝的，突然发现这怎么有一只鱼呀？嗯？咦，这是什么鱼呀？我怎么从来没有见过这个鱼？大家有人认识这个鱼吗？这鱼我不知道它叫什么名字。哎，真的是可惜了呀！这么可爱的鱼领盒饭了。现在来这下游看看还有没有鱼吧。咦，前面怎么有个东西在爬来爬去呀、啊？跑得还挺快的呢。呀，这家伙怎么是这样的？这好像是我们本地的乌龟呀。嗯，肚子黄色的，这应该就是我们本地的乌龟。你们那边有这种乌龟吗？现在继续去下游看看有没有本地乌龟吧。啊、呀，我脚下怎么有个绿色的东西呀、啊？叮叮，这好像是一个卡通乌龟呢。我去，这河里怎么有那么多乌龟呀？这也太幸运了吧！这乌龟背上的图案还是蜡笔小新的呢，这也太可爱了吧！<笑>现在给他们搞点水吧，以防他们会领盒饭。咦，前面有个东西，你们看见了吗？好像是一个乌龟。这乌龟想从水中爬到岸上去，来看看它能不能爬到岸上，还挺厉害的呢，竟然被爬上去了呢。这乌龟应该叫火箭乌龟吧？这火箭乌龟还挺好看的。你们看看，这河里还有很多螺丝呢，把它们捡回去，应该可以炒一盘了吧？咦，前面这个黑黑的是什么东西呀？呀，这不是一只本地乌龟吗？我去，这边本地乌龟也太多了吧？这简直太幸运了！<笑>把之前捡到的乌龟拿出来对比一下。两个乌龟都差不多，这应该是两兄弟吧？今天的收获真是不错呀！捡到火箭乌龟和两个本地乌龟，这运气简直没谁了。先把它们给带回家吧。嗯，刚要回家，就发现这里有个喝不溜秋的东西，把它拿起来看看。我去，这东西有点恐怖呀！大家认识这个东西吗？这东西有点像壁虎，也不知道是不是壁虎。这个问题就交给大家来回答吧。这些就是今天全部的收获了，总体来说还是不错的。先把它们给带回家养起来吧。今天早上起来检查鱼缸的时候，突然发现我的壁虎躺在鱼缸底下了。这是怎么了呀？难道是因为水太深了导致被淹死了吗？那就只好先送它回故乡了。<笑>幸好我的青蛙还挺活跃的，都没有领盒饭。再来看看乌龟们吧，乌龟们都还不错，都挺活跃的。对了，这个蓝色的卡通乌龟，有粉丝说不把它身上的油漆去除，乌龟会长不大的。
所以今天我就打算帮助一个卡通乌龟去除一下身上的油漆。现在来开始帮助乌龟去除身上的油漆吧。如果你们家也有卡通乌龟，一定要记得帮助卡通乌龟去除身上的油漆哦，不然乌龟会长不大的。但是去除乌龟的时候一定要小心哦，不要伤到自己的手了哈。你们看，乌龟身上的油漆还不算贴得太紧，辛苦了一下就去除了一小部分了。对了，大家可以给我点一个小爱心吗？再把“加油”两个字打在评论区，这样就可以为我加油打气了哦。这样拯救乌龟的速度就会快一点哦。你们看，搞了没多久的时间，就去除了差不多一半了。你们的加油打气使我感到更多的动力。谢谢大家，你们觉得我这个做法是对的吗？如果是对的话，记得给我点个小爱心哈。对了，大家如果还想看我去除油漆的话，在评论区告诉我就行了哦。我看到了都会满足大家的哈。再次感谢大家的支持。<笑>现在乌龟身上的油漆也只剩下旁边一点点了。现在继续加油，帮助乌龟去除油漆，拯救小乌龟。<笑>你们看，已经没有油漆了。最后还剩下几个很小的，仔细把它去除掉，就能获得一个正常的乌龟了。你们看，我刚刚把乌龟清洗了一下，现在乌龟已经完全是正常的乌龟了。现在把它放进乌龟缸，跟它的家人们团聚吧。今天中午经过一个干枯的小水沟，突然发现下面有个黑黑的东西。你们看，它还会爬的呢。这是什么东西呀、啊？看起来感觉也有点眼熟，但是就是说不出来它的名字、啊。有人知道它的名字吗？幸好我刚好带了盆子来装它。你们看看，我在旁边发现了个啥？这好像是一个乌龟呀！你们看看，刚才我下来洗手的时候发现的，这竟然有一只乌龟。这是怎么来的乌龟呀？这也太奇怪了吧！啊、不管了，带它回家吧。你们看这河边怎么有一堆沙子呀？咦，那个沙子圈圈里好像有东西呀！走过来一看，竟然是乌龟。这是谁把它们放在这里的呀？难道是小孩子不想养了，然后把它们丢弃在这里了吗？现在继续去小河边找找看，还有没有什么意外的惊喜吧？咦，你们看到地上那个黄色和红色的东西了吗？捡起来看看，没想到是卡通乌龟呀！我靠！我感觉就是小孩子不想养了，然后把它们丢在这里的。我刚刚经过这里，又好像发现了什么了。一看，竟然又是两个乌龟。怎么这里的乌龟都是成双成对的呀？这也太奇怪了吧！你们知道这是谁把它们丢弃在这里的吗？竟然他们不想养了，那我就勉为其难的把它们给带回家吧。<笑>今天的收获不错吧？随便找找就有这么多的收获的。现在把它们给带回家养起来吧。叮叮叮！咦，脚下怎么突然发现有个乌龟在爬呀？那么大一只乌龟，这又是谁把它抛弃的呀？竟然它们都不想养了，那只好把它带回家了。你们看看，这就是今天的收获了。你们算算，一共有多少乌龟？看我河边怎么发现有领盒饭的乌龟啊？这是怎么回事？真的好可惜呀、啊！快看，刚到下游就发现有一个甲鱼在这，应该是河水退去导致甲鱼搁浅在这里了。运气真好啊！你们能看清楚前面那个是什么吗？头伸的那么长，你们看，它还想爬走呢。赶快过去把这个东西给抓起来，看一下是个啥。哇，凑近一看。原来是一只小乌龟呀，刚刚在这晒太阳，看我过来就想逃走。快看这是啥？这河里有很多小乌龟，都不知道是谁把它们丢在这里的。等下再到处找找，看还有没有乌龟。先把乌龟放进盆里去吧，提上饭盆去前面看看还有没有乌龟吧。感觉这河里应该还会有乌龟的。看，我说吧，又发现一个乌龟。而且还是这么大的，感觉这附近应该还会有乌龟。我又看到前面有乌龟了，一个小乌龟在这晒太阳，小小的一只，是不是很可爱呀？你们喜欢小乌龟吗？给你们看看今天的收获的吧。你们看看有多少乌龟，我今天的运气是不是很好呀？现在把乌龟带回家吧。现在到家了。
，赶快把乌龟们放进乌龟缸里养着吧。点个关注和赞哈，拍摄不易。今天我在河边洗脚的时候，突然有个东西飘下来了。捞起来一看，是一只乌龟呀。可是这只乌龟好像是领盒饭了，都不动了，只好先把它丢了。咦，快看那个岸边是啥？好像也是一只乌龟呀。感觉这个乌龟好像也是领盒饭的，可能这附近还会有乌龟。于是我回家拿上饭盆，去河边继续找找看。到达河边了，寻找一下，看看有没有乌龟。咦，这里有个水瓶、啊，拿起来一看，里面好像有几只乌龟呀！赶快把瓶子打开，看看里面是啥。哇，真的是乌龟，有三只啊！这只乌龟品种不一样，应该是本地乌龟吧？还有两个特别可爱的巴西龟。提上我吃饭的饭盆，继续去看看下面还有啥。咦，发现我脚下有一个好大的贝壳呀！啊、掀开一看。好像有什么东西哇！又是一只乌龟躲在贝壳的下面。难道这个贝壳是它的家吗？<笑>继续去下面看看，能不能找到一些小乌龟吧？哇！你们快看呀，岸边好像有一个大乌龟，一只这么大的乌龟，真是不错呀。也不知道这些乌龟是谁把它们放生在这里的。既然它们不想养了，那我只好把这些乌龟带回家养起来了。一下子捡到这么多乌龟，今天运气真好呀！<笑>大家看呀，岸边的石头缝又发现乌龟，而且还是两只，一大一小。这是儿子爬在父亲身上吗？可能他们两个出来觅食被我给发现了吧？那就只好带他们回家了。今天收获真不错，就是这两只领盒饭的乌龟，可惜了，把它们放在原地，只好先收工回家了。哇！当我正在回家的时候，发现有个乌龟躲在这个洞里。一只那么大的巴西龟，今天运气真不错啊！快回家的时候都还能意外获得巴西龟。你们算一下有多少只乌龟了？算对了，送你们乌龟哦！乌龟们到鱼缸都在快乐的游泳呢。点个关注，点个爱心哈！拍摄不易，持续更新。今天我到河边野采的时候，突然发现岸边有很多塑料小盒子、啊。把塑料小盒子拿起来一看，里面好像有一个东西。现在把它打开看看，里面是个什么东西吧？咦，好像是一只大闸蟹呀！竟然这个盒子里有大闸蟹，我想其他盒子里应该也有大闸蟹的呀。啊、到下游就发现这有个盒子，里面应该也有螃蟹。没错，这个盒子里是有螃蟹的。刚开始发现的塑料盒子里的螃蟹应该都跑掉了，等下再去到处找找，看看能不能找回来。快看，刚刚树洞里跑出来一只大闸蟹，还好我眼睛比较尖，被我看到了。好可爱的大闸蟹呀，也不知道是谁把它们放在这里的。你们快看呀，在这发现了一个大贝壳，不知道贝壳下面有没有躲东西。啊我去把贝壳掀开，就看见里面有两个好大的大闸蟹呀！<笑>你们说这个大闸蟹可不可爱？你们有想要的吗？有想要的可以送给你们哦。你们快看，在这又发现了两个海螺，放到盆里掀。前面又发现有一个大闸蟹，这家伙还想跑呢。那么小一只的大闸蟹真的好可爱呀！<笑>你们看，它的夹子还有点蓝色的。大家快看，刚刚在我的脚底下又发现了一只乌龟。今天的运气怎么那么好啊？前面又看到了两只大闸蟹，把它们抓回去，把大闸蟹养大。当我正要回家的时候，又看见岸边有两只好大的大闸蟹，赶紧把它们装进盆里吧。你们看，今天抓到的大闸蟹可不可爱？你们有没有想养的？有的话告诉我，我可以送给你们。现在到家了，把今天的收获放进我的鱼缸里面养着吧。等它们长大了，就可以起锅烧油了。<笑>起床第一件事就是来看看鱼缸，看看我的鱼儿们都怎么样了。这样一看，鱼儿们都还不错，都很有活力。突然在这又发现了一只领盒饭的鱼，一只庞皮鱼领盒饭了，肚子都黑了，这是咋回事啊？咦，你们快看！我的鱼缸怎么有福寿螺的卵啊？鱼缸也没养福寿螺啊。<笑>
，赶快拿上一个工具，把福寿螺的卵去除掉，不然福寿螺会破坏鱼缸的生态平衡。你们觉得我这个做法是对的吗？<笑>终于清理干净了哈，现在来提上盆出去抓点鱼回来。昨天晚上又下了大暴雨。鱼缸的水都完全满出来了，鱼缸里昨天都还放了乌龟和鱼进来的，怎么都没看到了？难道是跑掉了吗？啊、来鱼缸附近看看有没有吧。咦，前面怎么有两只鱼啊？我的草鱼和我的庞皮鱼怎么到这里来了？而且还领盒饭了，应该是昨天从鱼缸跑出来的。太久没有喝水，导致领盒饭了。拿上饭盆来，大鱼缸借点水，寻找一下我的乌龟和鱼吧。前面看到有个东西跑过去了，原来是我的王八呀！这王八最会跑了，我估计都是他带头跑出来的。刚刚我在旁边还看到一只鱼的，是我的鲫鱼呀！跑到这里来也领盒饭了，身上好多地方好像被小猫吃了。提上盆来，前面看看吧。咦，这里又有一只跑出来的乌龟呀！这些家伙怎么都跑出来了？也不知道是谁带头跑出来的。<咳>看看前面那个水坑有啥吧<咳>。这个是我昨天在水沟捡到的乌龟，怎么都跑出来了呀？<咳>你们也太狡猾了吧！这还有一只太阳鱼，都奄奄一息了，估计跑出来挺长时间了。赶快放进盆里抢救一下吧！提上盆，继续去前面看看有没有跑出来的东西吧。咦，我的小乌龟怎么跑到这里来了呀？一个个都不在鱼缸好好待着，非得跑出来干嘛呀？难道是鱼缸不舒服吗？你们快看，刚刚回来的时候又发现鱼缸旁边有两个乌龟，是我的大草龟。你们知道为什么这些乌龟都会跑出来吗？幸好都找回来了，要是找不回来了，该怎么办啊？鱼缸里的乌龟和鱼总算全部找回来了，辛苦了我大半天，下次可别跑出来了哈！赶快把你们放进大鱼缸，这样就不会跑出来了。点个关注哈，持续更新。